ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்ட் காப்பர் அண்ட் குடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் விஷன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு டாலர் டே சார்ட் டே சார்ட்ல நேரம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சைட் பார்ல இருந்து வெளியே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த இன்சைட் பாரோட டார்கெட் நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஏதாவது ஸ்டாப் பாயிண்ட் இருக்குதான்னு பார்த்தா இந்த ஒரு ரெண்டு சப்போர்ட் இருக்கு இந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு அதை விட்டா இந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சப்போர்ட் நல்லாவே பிரேக் பண்ணி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அது இல்லாமல் இப்போ இன்சைட் பார்ல இருந்து வெளியே வந்திருக்கனால கிட்டத்தட்ட இந்த சப்போர்ட்ல பெருசாக நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்த ஸ்டாப் பாயிண்ட்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட் தான் இருக்கு அது வரைக்குமே பிரைஸ் நல்லாவே ட்ராவல் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்த பிறகு இங்கே நடக்கக்கூடிய நம்ம மூவ்மெண்ட் வச்சு நம்ம எப்படி இருக்குங்கிறத கணிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து பார்க்கும்போது ப்ரீவியஸா கிடைச்ச ரெஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி பிரைஸ் நல்லாவே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் கையுமே கட் பண்ணிட்டு இருக்கு கட் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்கலாம் அதாவது இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு நல்லாவே அப்சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அந்த ஒன் த்ரீ டே சார்ட்ல பார்த்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ வரைக்குமே பிரைஸ் ட்ராவல் ஆகும் அதாவது இங்க இப்போ ஃபோர் ஹவர்ல பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு சின்ன சப்போர்ட் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த மூவ்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா செல் சைடு ஒரு பெரிய இது கிடையாது அதனால இந்த இடத்துல அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கலாம் அல்லது இந்த இடத்துல நடக்கலாம் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் இந்த ஒன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ரேஞ்சில் கூட ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்துட்டு மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இப்போ கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் பை சைடு மட்டும் என்ட்ரி கிடைச்சா அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் நல்லாவே இப்போ மூவ் ஆகிருக்கு அதனால் இப்போ இடையில் போய் என்ட்ரி எடுக்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்காது கொஷின் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நம்ம தாராளமாக அந்த என்ட்ரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இதை இன்ட்ராடேக்காக என்ட்ரி எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க இங்கே ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ட்ரியை கன்யூ பண்ணலாம் ஏன்னா நல்ல ஒரு அப்சைட் மூவ் காமிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நடந்தால் அதிகபட்சம் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் தான் நடக்கும் இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ப்ரீவியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் இங்கே வரும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேண்டல் காம்பினேஷன் கிடச்சிதுன்னா அங்கேருந்து என்ட்ரியை கன்யூ பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் பொசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பை என்ட்ரி கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அதோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கு அதுக்கு இடையில ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு கேண்டல் ஃபார்மேஷன் ஸ்ட்ராங்காக பீரிஸ் ஃபார்மேஷன் கிடைச்சா வேணா எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் அது வரைக்கும் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ வரைக்கும் என்ட்ரியை கன்யூ பண்ணலாம் எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸ்ல நேற்று அப்சைடு மூவ் தான் கொடுத்துருக்கு பட் இருந்தாலும் ஐஎன்ஆர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால கீழே வந்துட்டு இருக்கு அதனால டாலர்ல நடந்த மூவ்மெண்ட் இங்கே நடக்கல பெரிய அளவில் நான் நம்ம நேற்று எம்சிஎக்ஸ்ல இந்த ஹைக்கு மேலே தான் என்ட்ரி எதிர்பார்த்துருந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட இப்போ அந்த ஏரியாவில் தான் நின்றுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம என்ட்ரியை இங்கிருந்தே கூட எடுக்கலாம் நம்ம ஸ்டாப் பாயிண்ட் வந்து இந்த சப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சப்போர்ட்டை ஸ்டாப் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு தாராளமாக இங்கே என்ட்ரி கன்னி பண்ணலாம் மேலே ஹை கட் பண்ணி போகும்போது நல்லாவே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா டாலர்லேயும் மேலே பிரேக் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு இங்கே அதிக பட்சம் நடந்தால் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கும் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ட்ரிக்கர் ஆகிற அளவுக்கு வராது அதனால நம்ம இந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பை கோல்டு பை என்ட்ரியா தாராளமா கன்னி பண்ணலாம் டார்கெட் எம்சிஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ராடேக்காக பண்றவங்க ஒரு ரீசனபிள் டார்கெட் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறது சேஃபா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மேல போயிட்டு டாலர்ல ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கும் போது இங்க பாயிண்ட்ஸ் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஒரு மேல அப்சைடு மூவ் நடக்கும் போது ஒரு ரீசனபிள் டார்கெட் வந்து எக்ஸிட் ஆகிக்கணும் கொஸ்டின் பண்றவங்க கன்னி பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தாலும் இந்த சப்போர்ட்டுக்கு கீழே தான் ஸ்டாப் பாயிண்ட் இருக்கு நமக்கு எம்சிக்ஸ்ல ஏன்னா ஐஎன்ஆர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு வரதுனால ரொம்ப கீழே வந்துட்டு இருக்குது அது இன்னும் ஐஎன்ஆர் ஸ்ட்ராங் ஆச்சுன்னா அங்கே ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்டே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதனால நம்ம இந்த இதை வந்து ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு சேடாக கொடுத்துட்டு போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நம்ம இந்த இடத்துல கேண்டல் க்ளோஸ் ஆக வரைக்கும் அந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த
இப்ப இத கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கேண்டில் ஹையை கட் பண்ணிச்சுன்னா தாராளமா மறுபடியும் பையை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹையை வந்து ஈஸியா பிரைஸ் கட் பண்ணிடும் இடையில பிரைஸ் நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த இடம் ஒரு ப்ரீவியஸாகவும் இந்த ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியாவை ஒரு மென்ஷன் வைக்கும் பல வீடியோல பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இன்சரி கேண்டில் இருந்ததுனால இதையே நம்ம ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்ப அந்த ரெஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் டச் பண்ணி தான் பிரைஸ் கீழே வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கன்சல்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அது மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹையை கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆகும்போது நம்ம தாராளமா மறுபடியும் பையை கண்டி பண்ணிக்கலாம் கொஸ்டின் ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் இது இதை ஸ்டாப் லாஸா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பையை கண்டி பண்ணணும் இதை ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃபிரேம்ல பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு நேரத்து அப்சைட் மூவ் காமிச்சது ஒரு ஈவினிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெய்ரிஸ் கேண்டல் கொடுத்து நல்ல ஒரு என்கல்ஃப் கேண்டலாவே கொடுத்து இப்ப நின்றுட்டு இருக்கு இப்ப இதோட அதிகபட்சம் அந்த மூவ்மெண்ட் டவுன் சைட் மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் வரலாம் வந்துட்டு இங்க இருந்து மேல டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கேண்டல் பட்டன் நமக்கு இன்ட்ராடைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கேண்டல் ஸ்ட்ராங்கான கிடைச்சாலும் பைய பை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இந்த கேண்டல நமக்கு ஒரு மறுபடியும் புலிஸ் கேண்டலா டைவெர்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம இங்க இருந்து கூட போய் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பெரிய ஒரு செல் மூவ்மெண்ட்ல இப்ப ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்திருக்குது இந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு ட்ரெண்ட் லைனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு புல் பேக்காகவும் இருக்கு இந்த ஹையை கட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலா அந்த புல் பேக் முடிஞ்ச பிறகு ட்ரை என்ட்ரிக்குள்ள போகணும் அல்லது இங்கே இதுவே ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கேண்டல் ஃபார்மேஷனா இருந்துச்சுன்னா இங்க இருந்தே கூட பையை கண்டி பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸ் கம்மியா இருக்கும் ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஹையை கட் பண்ணி போற அளவுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு ஸோ பொசிஷன் ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு இதே ஆப்ஷன் தான் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேண்டல் ஃபார்மேஷன் கிடைச்சதுன்னா நம்ம இங்கிருந்து பைக்குள்ள போய்க்கலாம் அல்லது இந்த கையை கட் பண்ண பிறகு பைக்குள்ள ட்ராவல் ஆகலாம் செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பர்ல ஏன்னா பைக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு பிரைஸ் பதினஞ்சு தெரியும் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெண்ட் லைனும் பிரேக் பண்ணி மேல போட்டு இருக்கு அது ஒரு புல் பேக் ஆகும் இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய கேண்டல் ஃபார்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம அந்த செல்லு கம்மி ஆகுமா இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு இருக்கிறது பைக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு செல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எம் சிக்ஸ்டி நேற்று நல்ல ஒரு மேலே போயிட்டு ஒரு அந்த ஈவினிங் நடந்த ஒரு கேண்டலில் ஒரு ஒரு பேரிஸ் ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்கு இப்போ இருக்கிற என் கண்டிஷன் இதே தான் டாலர்ல இந்த கேண்டல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இந்த கேண்டலோ அதுக்கு அடுத்த கேண்டலோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புல்லிஸ் கேண்டல் ஃபார்மேஷன் கிடைச்சிங்கன்னா இங்கிருந்தே பையை எடுக்கலாம் இன்ட்ராடே இருக்கு கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹையை கட் பண்ண பிறகு எடுக்கிறது சேஃபாக இருக்கும் இன்ட்ராடே எடுக்கிறவங்க இந்த இந்த ஹையவே நம்ம டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க கைக்கூடிய புல்லிஸ் கேண்டல என்ட்ரி பாயிண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு அதை அதையே ஸ்டாப் லாஸ் அது அந்த கேண்டலே நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு டார்கெட் எந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பண்றவங்க இந்த ஹையுக்கு மேலே டிராவல் ஆகும்போது நம்ம பையை கண்டி பண்ணோம்னா சேஃபாக இருக்கும் எம் சிக்ஸ்ல அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் டாலர்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புல்லிஸ் கேண்டல் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இங்கேயும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகும் அதே நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவனை வந்து நம்ம டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா அதுக்கு மேல கேண்டல் ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ரன்னிங் என்ட்ரியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்த என்ட்ரியை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈவினிங் குள்ள அந்த என்ட்ரியை கட் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரடே பண்றவங்க கொஸ்டின் பண்றவங்கன்னா அந்த மேல ஹையை ட்ராவல் கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆகும்போது நம்ம அதை கண்டினியூ என்ட்ரியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் குருடாயில் இதுல ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கு பிரைஸ் இப்ப வந்து இன்னேத்து வந்து அந்த ரேஞ்சோட ஹையை டச் பண்ணிருக்கு டச் பண்ணிட்டு இதுவும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரல் கேண்டல் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஹையை கட் பண்ணி டிராவல் ஆச்சுன்னா இந்த ரேஞ்ச் விட்டு வெளியே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி கட் பண்ண முடியலன்னா இந்த மறுபடியும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயேதான் டிராவல் ஆகிட்டு டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹையாக கட் பண்ணி பிரைஸ் நின்றுச்சுன்னா தாராளமாக பெரிய நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ டாலர் வந்து அப்சைட் மூவ் ஆக ஆர
இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சியர் கேனலா ஃபார்ம் இருக்கு இப்ப இந்த இன்சியர் கேனல ஹையை கட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம தாராளமா பை என்ட்ரிக்குள்ள போனா அதோட டார்கெட் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ டாலர் இருக்கும் அல்லது கீழே கட் பண்ணி டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா மறுபடியும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த பாட்டம் ரேஞ்சு வரைக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு அந்த பக்கம் பிரேக் ஆனாலும் அந்த பக்கம் நம்ம இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பக்கம் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் கீழே கட் பண்ணிச்சுனா கீழே செல் என்ட்ரி எடுத்து இந்த இந்த பாட்டம் வரைக்கும் டார்கெட் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ரீசனபிள் டார்கெட் கிடைச்சா எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் பொசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மேல ஹையை கட் பண்ற போது என்ட்ரி எடுத்தா அந்த பெரிய டார்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ டாலர் அதை வந்து ஈஸியா ரீச் ஆக ஆரம்பிக்கும் பொசிஷன் மாற்ற வரைக்கும் கீழே செல் சைடு என்ட்ரி எடுக்க வேண்டாம் மேல ஹையை பிரேக் பண்ண மட்டும் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஹையை கட் பண்ணி ப்ரைஸ் நின்றுச்சுன்னா தாராளமா பை என்ட்ரி குள்ள போய்க்கலாம் எம் சிக்ஸ்டி மேல தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு நேற்று நடந்த அந்த ஒரு கண்டல்ல ரெண்டு இங்க ரெண்டு கண்டல் கீழே மூணு கண்டல் கீழே வந்திருக்கு சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் தான் இந்த லோ இன்ட்ராடே பண்றவங்க லோ கட் பண்ணிச்சுன்னா செல் என்ட்ரி குள்ள போகலாம் அது ஒரு ரீசனபிள் டார்கெட் வரும்போது எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் இதே ஹையை கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆச்சுன்னா நம்ம பொசிஷன் பண்றவங்களே என்ட்ரி குள்ள போகலாம் அதை இன்ட்ராடே பண்றவங்களே என்ட்ரி குள்ள போகலாம் பொசிஷன் பண்றவங்களும் இந்த என்ட்ரியே எடுக்கலாம் ஆனா நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிக்ஸ்டி டாலர் சிக்ஸ்டி த்ரீ டாலருங்கிறதுனால இங்க இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் மேல அப் சைடு டிராவல் ஆகிறதுக்கு நூத்தம்பதுல இருந்து இரநூறு பாயிண்டே டிராவல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ